হ্যালো ভিউয়ার্স আমি আনিসুল ইসলাম আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এবং আমার অনেকগুলো ভিডিও আপনারা সিকোয়েন্স আকারে দেখতেছেন রাইট তো আজকে আপনাদের যেটা দেখানোর কথা ছিল গসাগু এবং লসাগু নির্ণয়ের জন্য অ্যালগরিদম ফ্লোচার এবং সি প্রোগ্রাম যেটা আমি গত ভিডিওতে বলেছিলাম এবং গত ভিডিওতে কিন্তু আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম কীভাবে গসাগু এবং লসাগু নির্ণয় করতে হয় সেই পদ্ধতিটা কিন্তু আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম ওকে এবং সেখানে আমি কানেক্টে অ্যালগরিদমও ব্যাখ্যা করেছিলাম তো অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখার পরই আজকের এই ভিডিও দেখবেন ওকে আগের ভিডিওটি দেখার পর এই ভিডিও দেখবেন আদারওয়াইজ অনেক কিছু কিন্তু এখানে বুঝবেন না ওকে রাইট তো আমরা আজকে যেটা দেখবো বলেছিলাম অ্যালগরিদম ফ্লোচার এবং সি প্রোগ্রাম তো প্রথমে আমরা গসাগু এবং লসাগু নির্ণয়ের জন্য অ্যালগরিদম দিয়ে শুরু করতে পারি আমি জানি টপিকটা অনেকের কাছে কঠিন ছিল কিন্তু ইনশাল্লাহ এখন অনেক সহজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ রাইট আগের ভিডিও দেখার পর অনেক কিছু সহজ হয়ে গেছে আশা করি তো আমরা অ্যালগরিদম প্রথম স্টেপে যেটা করব বলেছিলাম যে আমরা শুরু করি স্টার্ট করি তারপর দুইটা সংখ্যা ইনপুট নেব যে দুইটার মধ্যে আমরা কি দেখবো যে দুইটা পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে আমরা গসাগু এবং লসাগু নির্ণয় করা দেখবো তো সেই দুইটা সংখ্যা আমরা নিয়ে নেব ইনপুট নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দেব তারপর বলেছিলাম যে আমরা সরাসরি এই দুইটা সংখ্যা নিয়ে কাজ করব না কারণটা হচ্ছে যখন এলসিএম আমরা বের করব এলসিএম এর সূত্রটা কি ছিল যে নাম্বার ওয়ান ইন্টু নাম্বার টু ডিভাইডেড বাই জিসিডি ওকে তাহলে আমরা সেই নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু আমাদের লাগবে একেবারে শেষের দিকে জিসিডি বের করার পর এলসিএম আমরা কি করব নাম্বার ওয়ান ইন্টু নাম্বার টু ডিভাইডেড বাই জিসিডি সুতরাং এই জন্য আমরা নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টুকে সরাসরি নিয়ে কাজ করি না এগুলোকে অপরিবর্তিত রেখে দিই কারণ আমাদের শেষের দিকে এগুলো লাগবে তাই আমরা কি করি সেট করে দিই এন ওয়ানের মধ্যে নাম্বার ওয়ানকে এক্সট্রা দুইটা ভেরিয়েবল নিয়ে আসে এবং এন টুর মধ্যে নাম্বার টুকে এবার এই এন ওয়ান এবং এন টু নিয়ে প্রোগ্রামে কাজ করবো এতে করে আমাদের এই দুইটা সংখ্যার কোনো পরিবর্তন আসবে না ওকে রাইট তারপর আমরা বলেছিলাম যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এন টু এর মান জিরো হবে না ওয়াইল এন টু এর মান কি হবে না জিরো হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের একটা কাজ করতে হবে সেই কাজটা আমি বলে দিয়েছি আপনাদের সেই কাজটা হচ্ছে যে নাম্বার ওয়ানকে নাম্বার টু দ্বারা ভাগ করতে হবে নাম্বার ওয়ানকে নাম্বার টু দ্বারা ভাগ করে বাক্সেসটা কার মধ্যে রেখে দেবো রিমাইন্ডারের মধ্যে রেখে দেবো তারপর কি করব সরি এখানে যেহেতু আমরা এন ওয়ান নিয়ে নিয়েছি এবং এন টু সুতরাং এখানে নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু লিখবো না এখানে লিখবো এন ওয়ান এবং এন টু ওকে যেহেতু এন ওয়ান এবং এন টু নিয়ে কাজ করবো আমরা ওকে তারপর বলেছিলাম যে এন ওয়ানের মধ্যে আমরা রাখবো এন টুকে প্রতিবার চেঞ্জ হবে যেমনটা আমি আপনাদের গত ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছিলাম নিশ্চয়ই তারপর এখানে আবার এই যে চিত্রর দিকে লক্ষ্য রাখুন প্রতিবার চেঞ্জ হচ্ছে এন ওয়ান এবং এন টুকে ভাগ করে বাক্সেস আমরা রাখতেছি রিমাইন্ডারের মধ্যে তারপর আবার এন টু চলে আসবে এন ওয়ানের ভ্যালু হিসেবে এবং রিমাইন্ডার চলে আসবে এন টু এর ভ্যালু হিসেবে এবং এই প্রসেসটা চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এন টু এর ভ্যালু কি হয়েছে জিরো হয়েছে রাইট সেই জন্য এখানে লিখেছি যতক্ষণ পর্যন্ত এন টু এর ভ্যালু জিরো হবে না এই প্রসেসটা চলতে থাকবে এন ওয়ানকে এন টু দ্বারা ভাগ করে বাক্সেস রাখবো রিমাইন্ডারের মধ্যে ভেরিয়েবলের মধ্যে তারপর এন ওয়ান এন ওয়ানের মধ্যে রাখবো এন টুকে এন টু এর মধ্যে রাখবো রিমাইন্ডারের ভ্যালুকে এই প্রসেসটা চলতে থাকবে ওকে এবং প্রসেসটা যখনই শেষ হয়ে যাবে তারপর আমরা আমাদের জিসিডিটা বের করতে পারবো জিসিডি হচ্ছে আমাদের এই এন ওয়ানের ভ্যালুটাই হবে আমাদের জিসিডি এবং যখনই আপনি জিসিডি বের করতে পারবেন ডেফিনেটলি তখনই এলসিএম বের করতে পারবেন কারণ এলসিএম এর সূত্রটাই হচ্ছে যে আমরা কিভাবে বের করব নাম্বার ওয়ানকে গুণ দেব নাম্বার টু পোর্ট দিয়ে এবং তাকে আমরা জিসিডি দ্বারা বাক্য লিয়ে আমাদের কি বের হয়ে যাবে এলসিএম বের হয়ে যাবে তো যখন এটা করা শেষ দেখুন আবারও বলতেছি কেন আমরা এখানে নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু নিয়ে কাজ করলাম না কারণ এক এই লুকটা তখনই থামবে যখন নাম্বার টু এন টু এর মান কি হবে জিরো হবে এবার যদি নাম্বার টু এর মান এখানে এন টু না ইউজ করে নাম্বার টু ইউজ করতাম আর নাম্বার টু এর মান যদি জিরো হয়ে যেত অবশ্যই লুক থামবে তখনই যখনই নাম্বার টু এর মান কি হবে জিরো হবে তো নাম্বার টু এর মান যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে আমাদের এলসিএম বের করতে কি হবে এখানে প্রবলেম হবে তাই আমরা কি করেছি ইনিশিয়ালি দুইটা নাম্বার নেওয়ার পর সেগুলোকে দুইটা টেম্পোরারি ভেরিয়েবলে আমরা সেট করে দিয়েছি এবং সেই টেম্পোরারি ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করার পরই আমরা আমাদের কাজটা পুরোপুরি সম্পাদন করতে পেরেছি তো যখনই আমরা জিসিডি এলসিএম বের করা শেষ এগুলো প্রিন্ট করে দিতে পারি প্রিন্ট দেখুন এই দুইটাকে আলাদা আলাদা স্টেপে লিখতে পারেন আপনারা চাইলে আমি একই স্টেপে রেখে দিয়েছি কোনো সমস্যা নাই প্রিন্ট করব জিসিডি এলসিএম এবং এতে করে আমাদের অ্যালগোরিদম শেষ অর্থাৎ স্টপ বা অ্যান্ড লিখতে পারেন এবার ফ্লোচারটা আমরা এখানে নিতে পারি খুব সহজেই এখান থেকে আমরা স্টার্ট করব এখানে প্রথম স্টেপে তারপর আমি বলেছি যে দুইটা ইনফুট নেব ইনফুটের
যে কাজগুলো কি হচ্ছে যতক্ষণ সত্য ততক্ষণ এই কাজগুলো চলবে রিমাইন্ডারের মধ্যে আমরা রাখব এন ওয়ানের মডুলাস এন টু ওকে এন ওয়ানকে এন টু দ্বারা বাক করব তারপর রিমাইন্ডার রাখবো তারপর এন ওয়ানের মধ্যে রাখতেছি এন টু এবং এন টু ইকুয়াল হচ্ছে রিমাইন্ডার এই প্রসেসটা বারবার চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এন টুর ভ্যালু জিরো হয়েছে রাইট এই প্রসেসটা বারবার চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এন টুর ভ্যালু কি হয়েছে জিরো হয়েছে রাইট যখনই এই কাজটা শেষ তারপর আমরা কি করব জিসিডি পেয়ে গেছি এবং এলসিএমও বের করতে পারবো তো যখনই এটা সত্য থাকবে না যে এন টুয়ের ভ্যালু জিরো হয়ে গেছে সুতরাং এই দিকে আর আসবে না তখনই ফলসের দিকে আসবে তখনই আমরা কি করতে পারবো আমাদের জিসিডি এবং এলসিএম বের করতে পারবো তাহলে আমাদের জিসিডি এবং এলসিএম হচ্ছে জিসিডি হচ্ছে এন ওয়ান এই যে এন ওয়ানের ভ্যালুটা লাস্ট ভ্যালুটা আর এলসিএম তো আমরা বের করার সূত্র জানা আছে আমরা কি করব নাম্বার ওয়ান ইন্টু নাম্বার টু ডিভাইডেড বাই জিসিডি দ্যাটস ইট তারপর আমরা কি করব এই দুটো ভ্যালুকে প্রিন্ট করে দেবো এলসিএম এবং জিসিডি কে এবং প্রিন্টের জন্য আউটপুটের জন্য আপনাদের জানা আছে সামান্তরিক সিম্বল আবারও ইউজ করব প্রিন্ট এলসিএম জিসিডি এবং তারপরে আমাদের প্রোগ্রাম স্টপ হয়ে যাবে বা এন্ডে চলে আসবে স্টপ দ্যাটস ইট খুবই সহজ ছিল তাই তো আর এই সহজ প্রোগ্রামটাই অনেকেই এতদিন বুঝতে পারেন নাই আসলে সহজভাবে যদি উপস্থাপনা করা হয় তাহলে যে কোনো বিষয়ই সহজ হতে পারে আমরা অনেক সময় ঘাবড়াই যাই যে এই জিনিসটা এত কঠিন আমার দ্বারা হবে আসলে এমনও হতে পারে আরও কেউ এটাকে সহজভাবে উপস্থাপনা করতে পারে ঠিক আছে তাতে করে আপনার কাছে আরও সহজ মনে হতে পারে ওকে সো ঘাবড়ানোর কোনো কারণে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে রাইট এবার আমরা যেটা করবো লাস্ট ওয়ান অ্যালগোরিদম ফ্লোচারের পর আমরা সি প্রোগ্রাম তৈরি করবো নিশ্চয়ই সি প্রোগ্রাম খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন যেহেতু অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার দুইটা কঠিন কাজ করতে পেরেছেন তাহলে সি প্রোগ্রাম তো অবশ্যই পারবেন শুরুতেই আমরা যেটা লিখতে হয় হ্যাশ ইনক্লুড এস টিডিও ডট এইচ তারপর লিখতে হয় ইন্ট মেইন তারপর আমরা দুইটা সংখ্যা যেহেতু নেব সুতরাং আমাদের ভেরিয়েবলের দরকার নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ভেরিয়েবলের দরকার প্রোগ্রাম আস্তে আস্তে করুন যখন যেটা দরকার তখনই সেটা করতে পারবেন ভেরিয়েবল ডিগলে সবসময় উপরের দিকে আমরা করি রাইট তারপর ইউজারকে বলে দিচ্ছি যে এন্টার টু নাম্বারস যেহেতু দুইটা নাম্বার আমরা নেব এন্টার টু নাম্বারস তাহলে ইউজার আমাদের দুইটা সংখ্যা দেবে এবং আমরা সেগুলো স্ক্যান অ্যাফের মাধ্যমে নিয়ে নেব পার্সেন্ট ডি পার্সেন্ট ডি যেহেতু দুইটা ইন্টিজার সংখ্যা নিচ্ছি এবং প্রথমটা আমাদের ডুববে নাম্বার ওয়ান ভেরিয়েবলে সেকেন্ডটা ডুববে নাম্বার টু এ ভেরিয়েবলে ওকে নাম্বার টু লক্ষ্য রাখবেন এখানে কিন্তু নাম্বার টু দিয়েছি একটু অস্পষ্ট লাগতেছে ঠিক আছে আমি নিচের দিকে লিখতেছি নাম্বার ওয়ান কমা নাম্বার টু ওকে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে যে এই দুইটা ভ্যালু ভেরিয়েবলের ভ্যালুকে নাম্বার ওয়ানকে আমরা টেম্পোরারি দুইটা ভ্যালু ভেরিয়েবলে সেট করে দেব নাম্বার ওয়ান এন ওয়ানের মধ্যে সেট করে দেবো এবং নাম্বার টু এন টু এর মধ্যে সেট করে দেবো সুতরাং আরও দুইটা ভেরিয়েবল ইউজ করতেছি সুতরাং এই দুইটা ভেরিয়েবল এখানে ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে এন ওয়ান এন টু এবং আমাদের লাগবে রিমাইন্ডার আর ই এম ওকে তারপর আমাদের ভেরিয়েবল আর কি কি লাগবে সব আমি এখানে লিখতেছি কমা জিসিডি লাগবে কমা এলসিএম নামক ভেরিয়েবল লাগবে সো ভেরিয়েবল আমি এখানে উপরে ডিক্লেয়ার করতেছি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এন ওয়ান এন টু রিমাইন্ডার জিসিডি এলসিএম রাইট তো দুইটা ভেরিয়েবলের ভ্যালুকে আমরা দুইটা টেম্পোরারি ভেরিয়েবল সেট করে দিলাম এবং ওয়াইল্ড লুপ চালাবো আমি যেমনটা বলেছিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ এন টুয়ের ভ্যালু কী হয় নাই জিরো এর সমান হয় নাই আর কাজ কি নিশ্চয়ই আমাদের জানা আছে যে কাজগুলো বারবার চলতে থাকবে সেগুলো হচ্ছে রিমাইন্ডার ইকুয়াল এন ওয়ান মডুলাস এন টু তারপর এন ওয়ানের ভ্যালু হিসেবে থাকবে এন টুয়ের ভ্যালুটা আর এন টুয়ের মধ্যে ভ্যালু থাকবে রিমাইন্ডারের ভ্যালু ওকে এবং এই কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ এন টুয়ের ভ্যালু কী হয় নাই জিরো হয় নাই এবং যখন এই কাজ শেষ তখনই আমরা বলতে পারি যে আমাদের জিসিডি হচ্ছে এন ওয়ান জিসিডি হচ্ছে এন ওয়ান আর এলসিএম হচ্ছে কি নাম্বার ওয়ান ইন্টু নাম্বার টু ডিভাইডেড বাই জিসিডি ডিভাইডেড বাই জিসিডি ডিভাইডেড বাই জিসিডি ওকে তারপর আমরা কি করতে পারি প্রিন্ট করে দিতে পারি প্রিন্ট এফের সাহায্যে আউটপুটটা দিয়ে দিতে পারি যে জিসিডি ইকুয়াল আপনি চাইলে লিখে দিতে পারেন জিসিডি ইকুয়াল পার্সেন্ট ডি নিউ লাইন এবং জিসিডির মানটা কার মধ্যে আছে জিসিডি নামক পেরিয়ে বলে আছে সেটা প্রিন্ট করে দিলাম তারপর এলসিএমটাও প্রিন্ট করে দিই প্রিন্ট এফ LCM equal percent D new line LCM variable value to print with them that's it program on this is to a topic below actually jokon protom dike shawai shuru kore a to hard money high to actually the initial booth on a to show house not our program is to go to inshallah for the booze they are series among our for me prime number gosha gulosha go put it as in shop another booze on which is to go to see inshallah jokoni booze on which is to go to the only actually the challenge package they got to show this at a booze on a die এবং এই চ্যালেঞ্জটা আসলেই অনেক হার্ড তারপর আমি এই চ্যালেঞ্জ সবসময় আপনাদের জন্য নেই আমি চেষ্টা করি 
আপনাদের ভালো লাগানোর জন্য আমি চেষ্টা করি সহজে বোঝানোর জন্য যদি আপনারা সহজে বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো সবার সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমার চ্যানেলে ওকে এবং আপনাদের মতামত জানার অপেক্ষায় আমি সবসময় থাকি আর কোন কোন টপিকের উপর অ্যালগোরিদম ফ্লোচার এবং সি প্রোগ্রাম দেখতে চান অবশ্যই আমাকে জানিয়ে দেবেন আমি চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য সেই টপিকের উপর অ্যালগোরিদম ফ্লোচার এবং সি প্রোগ্রাম তৈরি করতে রাইট এবং ভিডিও শেষে আমি ক্রেডিট দিয়ে দিচ্ছি এই ভিডিওগুলোর আমি এতগুলো ভিডিও তৈরি করেছি আপনারা জানেন প্রায় ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বারো থেকে চোদ্দোটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সাবজেক্টের উপর প্রায় পাঁচশো এর উপর ভিডিও আমার অলরেডি হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ তো এই জন্য আমার শিক্ষকদের আমি যারা যাদের কাছ থেকে আমি শিখেছি এই জিনিসগুলো বা যাদের বই পড়ে আমি এই জিনিসগুলো জানেছি জেনেছি তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছি কারণ অনেকেই দেখা গেছে শেখার পর ক্রেডিটটা দিতে চায় না এটাই হচ্ছে আমাদের দেশের একটা মেইন প্রবলেম বাট আমি এই প্রচলনটা আসলে আমি পছন্দ করি না আমি পছন্দ করি যার কাছ থেকে শিখেছি তাকে সেই ক্রেডিটটা দিয়ে দেয় ওকে এতে করে সে আরও অনুপ্রাণিত হবে ওকে সবাই এগিয়ে যান এই প্রত্যাশা রেখে আজকের ভিডিও আমি শেষ করতেছি আল্লাহ হাফিজ